för ett år sedan hade jag en dröm som jag inte grejer att glömma. Jag tror att döden får följa mig helt igen, men han blir vid dörren. I drömmen tänkte jag att det inte var döden. Jag blev rädd, men frykt med mig för att miste allt jag hade. Jag tänkte inte bara på vad som kunde hända med mig, men jag ställde mig frågor. Kan du ställa bil? Eller gå in i huset? Kommer försäkringen till att täcka det? Jag följde att någon såg på mig. Döden bankade på min dörr utan att jag lade märke till det. Ögonblicklig visste jag att något ville ske. Men tanken i mina var upptatt med försäkringsvillkorna mina. Det var en dröm, men ändå kunde jag känna frykten i kroppen där jag vaknat. Den natten jag hade den drömmen döde den av mig. Ett starkt hjärtinfarkt tog livet. Jag tänkte att döden av natten kom för mig, men då han inte kom in gick han till naboen istället. Av en annan grund hade Åben naturligtvis alltid fascinerat mig. Det har gått ett år sedan den andra mannen och min nabos plötsliga död. Men det gånger där jag följer att någon observerar mig och då kan jag inte slå av att tänka på döden. Men jag är inte rädd. Det är en märklig känsla. Jag trenger en livsforsikring, tenkte jeg etter begravelsen til naboen min. Men jeg spør meg selv, hvorfor betale for en forsikring? For å være dekket. Om en ulykke skulle skje. Det er bare en måte å føle oss sikre på at vi ikke mister alt. En forsikring får oss til å føle oss beskyttet. Den gir oss fred. Men i virkeligheten er det bare penger. Sannheten er at penger gir sikkerhet. Men en falsk säkerhet. Helt från barndomen har jag lite komfort och ekonomisk säkerhet. Jag blev född in i en välstående nation. Jag har aldrig manglat något. Mina största problem har varit att slå upp till andras nivå. Eller att vara som alla andra. Nu lever kon med och jag och är upptatt av vad andra menar. Jeg må forsøke alltid å være på høyde med andre par, uansett hva det måtte koste oss. Og vi kaller det komfort. Det som å være fanget i et samfunn hvor ytre fasader og penger rår. Men ingen ønsker å erkjenne det, eller å snakke om det. Vi føler oss bedre enn andre, samtidig som ensomheten forterrer oss. Når du forstår dette, er det lett å se hvorfor så mange lever i depresjon og er vanskelig for å snakke om det. Og det vet jeg, fordi jeg opplever det. Jeg lever i en tilsynlatende komfort med en ekte depresjon som tar fra meg lysten til å leve. Likevel ser alle et smil i ansiktet mitt. Et bittert smil. Det er lett å bli usynlig blant folk, og deres tørst etter å se perfekt ut. Men der som de setter vår sikkerhet på det materielle, kan det plutselig bli borte.
Jeg har stått på denne plassen mange ganger de siste månedene. Mange av de gangene holdt jeg på å avslutte mine dager. Drevet av min depresjon. Men jeg våget ikke. Veldig få visste hva som hadde skjedd med meg. Ikke fordi jeg fortalte det, men for den drømmen der døden besøkte meg. Tror jeg noe forandret seg. Til å begynne med tenkte jeg at det ikke var min tur til å dø enda, og at han derfor tok naboen min i stedet. Så forstod jeg at døden der natten også var kommet for meg, men på en saktere måte. Etter det kan jeg ikke slutte å tenke på døden. Etter det kan jeg ikke slutte å være redd. Etter det kjenner jeg at døden er nær. Og siden legen sa til meg, du har blodkreft. En aggressiv leukemi. Du har kun noen få måneder igjen å leve. Det var klart at døden hadde kommet til mitt hus. Selv om jeg hadde lukket døren til min drøm, tok frykten over taket på meg. Og depresjonen dikterte hva jeg skulle gjøre. Men jeg tok veldig feil. Jeg visste at behandlingene ville gjøre at jeg mistet håret. Utseenden var veldig viktig for meg. Jeg ønsket å komme videre. Jeg følte det var en måte å møte folks medfølelse på. Og en måte å slippe min stolthet og forfengelighet. Og så falt i armene. Selv med livet og depresjon. Ofte føler jeg at noe ser på meg. Noe trakasserer meg. Jeg var sikker på at det var døden. Den store overraskelsen kom når jeg skjønte at det ikke var døden som observerte meg. Det var noe større som var nær meg hele tiden. Legene hadde gjentatt i gang etter at prøve av blodkreften. Noe skjedde. Noe lite normalt. Av en eller annen grunn var kreften i blodet forsvunnet. Legene kunne ikke forklare det. Jeg kunne ikke forstå det. Men i det øyeblikket forsto jeg at døden i min drøm den dagen ikke kom inn i mitt hus. Den kunne ikke komme inn fordi noen på innsiden ikke tillot det. Det var ikke døden som var bak meg. Det var noe mye, mye større. Jeg måtte være nær døden for å kunne forstå at det er noe som er større enn døden. For han har beseiret den. Det er ikke lenger kreft i mitt blod, og jeg vet hvorfor. Men jeg har enda ikke noen garanti for morgendagen. Forskjellen er at nå har jeg en forsikring 
zum wirklich gerade zu erleben. Ein Föhrlamm hat sich länger trakassiert. Sie sind nur wert, aber ich gehe alleine.